Hi friends, welcome to Learn Pharma in Tamil YouTube channel. In the channel, we will be able to subscribe to the Tamil channel. So, if you like this subscribe to the channel. If you want to video, please subscribe to the channel. Physical Pharmaceutics are in States of Matter. So, if you want to talk about this video, same subject. Tha. Physical Pharmaceutics are in Physiochemical properties of drug molecules and the unit dynamic nama paka poro. So, wanga nama video kla pola. First, in the, in the unit nama yam padikano. In the unit today, scope and importance and abdin pathingana. Uru uru drug molecules ko, uru uru specific ana inner ko abdin pathingana, uru specific ana chemical and physical properties irko. So, if you look at human beings, you can see that you are very tension. You can see that you are very smooth. So, you can see that humans have different characteristics. You can see that there are drug molecules. You can see that drug molecules are specific chemical and physical characteristics. If you look at a drug molecule, there is a lot of toxicity. If you look at a drug molecule, drug molecules ல பாத்தீங்கன்னா அதுல இந்த டாக்ஸிசிட்டியும் இருக்காது சோ அது வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மாகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் வந்து प्रोड्यूस பண்ணலாம் சோ ஒரு ஒரு drug molecules உடைய ஃபிசியாலஜி ஃபார்மாகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் வந்து எதை பேஸ் ஆயிருக்கு அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டيز தான் பேஸ் ஆயிருக்கு சோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் identify பண்றீங்க இல்லனா प्रोड्यूस பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க எடுத்துக்கிற ஆக்டிவ் ஃபார்மச்சூட்டிகல் இன்கிரெடியன்ட்க்குள்ள ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அது லெவல் ஆஃப் டாக்ஸிசிட்டி இருக்காது எது கூட ரியாக்ட் ஆனா என்ன प्रोड्यूस பண்ணும் சோ அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன சோ இந்த மாதிரிக வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ அப்பா தான் அப்பா தான் வந்து அதோட ஸ்டேபிலிட்டி எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து நமக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு ஃபார்மாகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் प्रोड्यूस பண்ணுமா அப்படினோ வந்து நமக்கு தெரியும் சோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டيزும் தெரியலனா அது வந்து டாக்ஸிசிட்டியை கூட प्रोड्यूस பண்ணலாம் சோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த யூனிட் வந்து படிக்கிறோம் சோ வாங்க நம்ம இப்ப யூனிட் குள்ள போலாம் தி ஸ்டடி ஆஃப் ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ మాలిక్యూల్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ప్రొడక్ట్ ఫార్ములేషన్ and understanding the inter interrelationship between the molecular structure and the drug action oru oru drug oru drug vand action a produce pananum appadinaale nama enna pananum nu paathina oru drug vand action a produce pananum appadina namalku adude chemical and physical properties vand kandipa theva so adha eppadi nama kandupidikka porom adha eppadi nama identify panna porom da indha lesson la paaka porom so adhe indha lesson la significance parunga ड्रग् मालिक्यूल कैन बी ऑप्टेनड adavadu oru oru atom oru drug molecule atom la प्रसेंट आयुक्त अरेंजमेंट आयुक्त कन कांडे पड़ चुका हूँ, सो बाय स्टडीइंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, द स्ट्रक्चर ऑफ़ द ड्रग मॉलिक्यूल कैन बी आईडेंटिफाइड, कंडी पाना हम वंदा द टेपल टेटा हेड्राना इलावंदा द एन्ना स्ट्रक्चर लायर क, अब डी नम्बर तेरी जहाँ ना मार्टा கான்செப்ட்டுக்கே போக முடியும் ஸோ அதோடய பேசிக்கே நம்ம தெரியாமல் வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ இந்த லெசன் தான் வந்து பேசிக் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலேஷன் பண்ணணும்னா இந்த லெசன் தான் பேசிக் so and then solubility of the drug can be compound can be determined ama adu vandu edhula soluble agum appdin pathina oru oru drug molecule vandu freely water la soluble agum sila molecules vandu pathina alcohol la soluble agum illana vandu alkaline la soluble agum so solubility or basic concept solubility aduve theriyama avangalaal formulation panna mudiyadhu indha maadhike ellame vandu pathina edhula pannalam appdina physiochemical properties of drug molecules la nama paakalam so vaanga classification physical properties pathina moonu vidhama classify aayirukku என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கான்ஸ்டி அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி அடிட்டிவ் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ்னா இந்த ட்ரக் மா இந்த ட்ரக் மாலிக்கியூல் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து ஆட்டம் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆட்டமை ஃபுல்லாக நம்ம அடிஷன் பண்ணுறோம் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் அதாவது நம்ம அதோடைய இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எல்லாமே சம் பண்ணும்போது அதாவது அடிஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு
they are derived from the sum of properties of individual atom or or individual atoms உடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம வந்து அடிஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை வந்து எங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிருக்கு வித் இந்த மாலிக்யூல் மாலிக்யூல்குள்ளே அது எங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இப்போ என்ஏசிஎல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோடியம் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் தென் குளோரைட் எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு தனியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ என்ஏ வந்து இவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு சோடியம் கே குளோரைடு வந்து இவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தனியாக நம்ம வந்து கணக்கு எடுப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா ஆட் பண்ணுறது கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்குறது குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்க்குறது ஸோ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா த வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ட்ரக் கேன் பி அதாவது நம்ம இங்கே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இப்போ தான் நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் ஸோ இது இதை நல்லா கவனிங்க இதுதான் வந்து நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் டைப்போல் மூமெண்ட் அண்ட் தென் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த அஞ்சை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்றது இது இது ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் நம்ம டுவெல்த்தில் இருந்தே உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மீடியம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஏர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம லிக் நம்மகிட்ட இருக்கிற லிக்விட் ஸோ இந்த லிக்விடுக்கு தான் நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்சிடென்ட் ட்ரேவை வந்து ஏர் ஏர்லேருந்து எங்கே அனுப்புகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பாஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த சாம்பிளுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஏரில் இருக்க வரும்போது அந்த வே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த லைட் வந்து எங்கேயுமே ரிஃப்ராக்ட் ஆகலை ஸோ வந்து அந்த ஏர் அதாவது வேக்யூம் தான் ஏர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே பாஸ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இருந்த ரே பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடெண்ட் ரே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏருக்கும் சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ எப்பயுமே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஏரும் ஏரும் லிக்விடும் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அதுதான் இது இந்த இன்டர்ஃபேஸில் பட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது அதாவது கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி இப்படி வருது ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பெண்ட் ஆகிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இன் சப்ஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இன் ஏர் அதாவது ஒரு லைட்டை வந்து நம்ம வேக்யூமில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதே லைட்டை வந்து நம்ம ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் வெலாசிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா வேக்யூமில் போது அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் பாஸ் பண்ணும் போது அதோடய வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இங்கே வாங்க இஃப் த லைட் என்டர் இதுக்குள்ளே டெஃபனிஷன் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க என் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இன் சப்ஸ்டன்ஸ் டுவெல்ட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இன் ஏர் ஸோ அதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெல்ஸ்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ டிவைடட் பை சைன் ஆர் ஸோ அதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்குள்ள ஃபார்முலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐன்றது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர்ன்றது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளாக்ஷன் 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 இது எழுதிடாதீங்க ஸோ அது வந்து ராங் ரிஃப்ளக்ஷன் இல்லை ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ அப்படி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேரிஸ் வித் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் அண்டு சப் டெம்பரேச்சர் அதாவது இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து எதை டிஃபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரெண்டையும் டிஃபெண்
ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது துளியனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் தென் ஏ மெத்தில் நாப்தலினுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் தென் வாட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரக் மாலிக்கிளுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ வாங்க இப் இது தான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் தென் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மெஷர் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஸ் ரிஃப்ராக்டோமீட்டர் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ரெ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணி யூஸ் ஆகுது இது வந்து ஒரு கன்வீனியன்ட்டான எக்கனாமிக்லி கன்வீனியன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ எல்லா லெபாரட்டரிலுமே அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் லப் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் செய்யும் போதுக்குள்ளே இந்த ஆப்ஸ் ரிஃப்ரக்டோமீட்டரை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ அதை வச்சு ஆப் ரிஃப்ரக்டோமீட்டரில் நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் டயக்ராம் காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து ஆப் ரெஃப்ரக்டோமீட்டர் ஸோ இது வந்து இதில் பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு டெலஸ்கோப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டெலஸ்கோப் இங்கே தான் நம்ம வச்சு அதாவது நம்ம ஐ வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ ஐ பீஸ் அண்ட் தென் ப்ரிசம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரிசம் இருக்கும் ஏபி ஏபின்ட்டு ரெண்டு ப்ரிசம் இருக்கும் அண்ட் தென் மிரர் இருக்கும் இது வந்து ஸ்டாண்டு தென் இது வந்து ஸ்கேல் ஸோ இத்தனை ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற லிக்விட் நம்ம எந்த லிக்விடுக்கு அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரிசத்துக்கும் நடுவில் வச்சிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரிசத்துக்கும் நடுவில் வந்து நான் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு ஃபிலிம் மாதிரிக்க வச்சுட்டேன் வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு லைட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கேருந்து லைட்ரே வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைட் ரே வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ அது கரெக்டாக எங்கேப்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிலிம் வந்து பாஸ் அதாவது நான் ஒரு ஃபிலிம் வச்சுருந்தேன் இல்லையா ப்ரிசத்துக்கு மேலே என்னுடைய சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஃபிலிம்மாக வச்சுருந்தேன் ஒரு லைக் அ ஃபிலிம் மாதிரிக்க ஸோ அந்த ஃபிலிமில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா படுது ஸோ அந்த ஃபிலிம் ப்ரிசம் ஏல பட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசம் வீக் வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ ஏலேருந்து பீக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது ஸோ ஏலேருந்து பீக்கு ரிஃப்ராக்ட் ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎஸில் வச்சு பார்க்கும் போதே தெரியும் ஆங்கிள் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்கேலில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படியே இல்லைனா பாயிண்டர் இருக்கும் ஸோ நம்ம பாயிண்டர் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டி லைன் சோடியம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் உள்ளே ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரிக்குமே அந்த என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரி அந்த பாயிண்டர் வந்து மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது குட்டி ஃபார்முலா தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்மால் என் டிவைட் பை கேபிட்டல் என் சைன் இ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபினாமினா ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபினாமினா இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்மால் என் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் டிவைட் பை கேபிட்டல் என்னன்றது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரிசம் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆப்ஸ் ரிஃப்ராக்டோமீட்டர் மூலியமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆப் ரிஃப்ராக்டோமீட்டர் ஸோ இது அப்ளிகேஷன் அது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ரிஃப்ராக்டோமீட்டர் வந்து வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது லிக்விட் அண்ட் த மிக்சர்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் பர்சஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதாவது ஒரு லிக்விட்னாலும் சரி ரெண்டு மூணு லிக்விட் இப்போ நீங்கள் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் அண்ட் பென்சின் இதை ரெண்டையும் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆப் ரிஃப்ராக்டோமீட்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு வந்து லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் பென்சின் பார்த்திங்கன்னா ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு நீங்கள் வந்து பென்சினையும் கார்பன் டெட்
அண்ட் தென் அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ப்யூரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த சப்ஸ்டன்ஸில் நீங்கள் எந்த சப்ஸ்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்கு நீங்கள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸில் என்னென்ன மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஸ் ரிஃப்ரக்டோமீட்டர் தேவை ஸோ அவ்வளோதான் ஆப் ரிஃப்ரக்டோமீட்டர் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா போல லை போலரைஸ்டு லைட்னால் என்னென்னு தெரியணும் போலரைஸ்டு லைட்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஆர்டினரி லைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகும் இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்டினரி லைட் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லைட் ஒரு ஆர்டினரி லைட் பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிளைன் போலரைஸ்டு லைட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து போலரைஸ்டு லைட் இது எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆர்டினரி லைட்டை வந்து இதுதான் ஆர்டினரி லைட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஆர்டினரி லைட்டை வந்து நம்ம ஒரு நிக்கல் பிரிசத்துக்கு மேலே பாஸ் பண்ணும்போது அந்த நிக்கல் பிரிசம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க